தமிழகத்துக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியாக நூற்று எண்பத்து நான்கு கோடி ரூபாய் விடுவிப்பு பதினைந்தாவது நிதிக்குழு அளித்த பரிந்துரையின்படி மத்திய அரசு நடவடிக்கை வைகை அணைக்கு தொடர்ந்து நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை கரையோர பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க பொதுப்பணித்துறை அறிவுறுத்தல் கொள்ளடி அகழாய்வில் பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண் கண்ணாடி பாசிமணிகள் கண்டெடுப்பு முறையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தி பழமை கண்டறியப்படும் என ஆய்வாளர்கள் அறிவிப்பு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவராக அண்ணாமலை நியமனம் பாரதிய ஜனதாவின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா அறிவிப்பு அலங்கார பொருட்களின் விற்பனை தடைப்பட்டதால் சங்குகள் தேக்கம் பாதிக்கப்பட்ட வாழ்வாதாரத்தை மீட்க சங்கு தொழிலாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக நீலகிரி கோவை தேனி உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நீட் தேர்வு குறித்து ஆராய தமிழக அரசு ஆய்வுக்குழு அமைத்தது அதிகார வரம்பை மீறிய செயல் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது தேங்காய் வாரிய சட்டத்தில் திருத்தங்கள் கொண்டுவர அமைச்சரவையில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் ஐ டி விதிகளை ட்விட்டர் நிறுவனம் ஏற்காதது குறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் சட்டத்தின் ஆட்சியை உயர்ந்தது என தெரிவித்துள்ளார் காஷ்மீரின் புல்வாமா குல்கா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பாதுகாப்பு படையினர் நடத்திய தாக்குதலில் லஷ்கர் இ தொய்பா அமைப்பைச் சேர்ந்த ஐந்து பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக் கொள்ளப்பட்டனர் நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வந்தாலும் தொற்றை கட்டுப்படுத்த உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என எட்டு மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு கடிதம் எழுதியுள்ளது கொரோனாவால் குறைந்த மதுபான விற்பனையை அதிகரிக்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மதுபானங்களை இலவசமாக வழங்க தெலங்கானா அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கடந்த ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக வடகொரியாவில் பயிர்கள் சேதம் அதிகரித்துள்ளதாலும் வேலை வாய்ப்பின்மை காரணமாகவும் நாட்டில் உணவு பஞ்சம் நிலவுகிறது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ளாதவர்களுக்கு அரசு அலுவலகங்களில் நுழைய ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் அனுமதி இல்லை என அந்நாட்டு அரசு அறிவித்துள்ளது தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தனிமைப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட கட்டுப்பாடுகளில் இருந்து பிரிட்டன் விலக்கு அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாகாணத்தில் எல்சா புயல் பாதிப்பால் கடும் மழை காரணமாக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் வீடுகளுக்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் உள்பட பதினேழு மாநிலங்களுக்கு நான்காவது தவணையாக ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு கோடி வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது வருவாயை விட செலவினம் அதிகமாக காணப்படும் மாநிலங்களுக்கு வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியை வழங்குவதற்கு நிதிக்குழு பரிந்துரைக்கும் அவ்வாறு வழங்கப்படும் நிதி மாநிலங்களின் நிதி பற்றாக்குறையை சமாளிக்க உதவும் அதன்படி பதினைந்தாவது நிதிக்குழு அளித்த பரிந்துரையின் அடிப்படையில் தமிழகம் உள்பட பதினேழு மாநிலங்களுக்கு ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று கோடி ரூபாயை வருவாய் பற்றாக்குறை நிதியாக நிதியமைச்சகம் விடுவித்துள்ளது இதில் தமிழகத்துக்கு நான்காவது தவணையாக நூற்று எண்பத்தி மூன்று கோடியே அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாயை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது
வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து உள்ளதால் வைகை அணை மற்றும் அணையின் நீரோட்ட பாதைகளுக்கு முதல் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே உள்ள வைகை அணை எழுபத்தி அடி உயரம் கொண்டது கோடை மழை காரணமாக அறுபத்தி அடியை எட்டிய வைகை அணை பாசனத்திற்காக திறந்துவிடப்பட்ட நிலையில் கேரளாவில் பெய்த மழை காரணமாக முல்லை பெரியாறு அணை நிரம்பி அங்கிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து எழுநூறு கன அடிக்கும் அதிகமாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதால் வைகை அணையின் நீர்வரத்து அதிகரித்து வருகிறது இதனால் வைகை அணை அறுபத்தி ஆறு அடியை எட்டியதால் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது வைகை அணையில் முதல் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளதால் மதுரை தேனி திண்டுக்கல் சிவகங்கை ராமநாதபுரம் ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் வைகை ஆற்று நீரோட்ட பாதைகளின் கரையோரம் உள்ள பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனா் சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடியில் நடந்து வரும் அகழ்வாராய்ச்சி பணியில் பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமண் பாசிமணிகள் கண்ணாடி பாசிமணிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழர்களின் நாகரீகத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் கீழடியில் ஏழாம் கட்ட அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் முழுவீச்சில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் நிலையில் கொந்தகை அகரம் மணலூர் ஆகிய பகுதிகளில் அகழ்வாராய்ச்சி பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது கீழடியில் ஏற்கனவே தாயக்கட்டை பாசிமணிகள் சேதமுற்ற நிலையில் சிறிய பெரிய பானைகள் காதில் அணியும் தங்க ஆபரணமும் இதேபோல் கொந்தகையில் முதுமக்கள் தாளி மனித மண்டை ஓடு மற்றும் பல்வேறு எலும்புகள் பொருட்கள் கிடைத்துள்ளன இந்நிலையில் கீழடியில் வியாழக்கிழமை நடந்த அகழ்வாராய்ச்சி பணியின் போது பழங்கால மக்கள் பயன்படுத்திய சுடுமன் பாசிமணிகள் கண்ணாடி பாசிமணிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இவை முறையான ஆய்வுக்குட்படுத்தி அவற்றின் பழமை கண்டறியப்படும் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி புதுக்குடி முள்ளிமுனை மூக்கையூர் வெள்ளப்பட்டி உள்ளிட்ட ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் மீனவர்கள் கடலுக்கு சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனர் இப்பகுதியில் விலை மதிப்புள்ள வளம்புரி சங்கு கிடைப்பது மிகவும் அரிது ஆனால் குழி சங்கு கொத்தம்பளி சங்கு கார சங்கு ஐரவள்ளி சங்கு யானை முள்ளி சங்கு உள்ளிட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட வகையான சங்குகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன இச்சங்குகளை அங்குள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் மாலை உள்ளிட்ட அலங்கார பொருட்களாக தயாரிக்கின்றனர் அப்பொருட்களை வேளாங்கண்ணி ராமேஸ்வரம் திருச்செந்தூர் சென்னை கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் மொத்தமாக வாங்கிச் செல்கின்றனர் கொரோனா முடக்கத்தால் இத்தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் பிடிக்கப்பட்ட சங்குகள் அனைத்தும் தேக்கமடைந்துள்ளன இதனால் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை காக்க வேண்டும் என சங்கு தொழிலாளர்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு நாற்பத்தி மூன்று பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் இவர்களில் தமிழக பாரதிய ஜனதா தலைவர் எல் முருகனும் ஒருவர் பாரதிய ஜனதா கட்சி விதிகளின்படி ஒருவர் கட்சி பதவியில் இருந்தால் அவர் அரசு பதவியில் இருக்க முடியாது எனவே எல் முருகன் மத்திய அமைச்சர் ஆனதும் புதிய தலைவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அண்ணாமலை கர்நாடக மாநிலத்தில் ஐ பி எஸ் அதிகாரியாக பணியாற்றியவர் பின்னர் அவர் தனது ஐ பி எஸ் பணியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தார் அவருக்கு கட்சியின் மாநில துணைத் தலைவர் பதவி வழங்கப்பட்டது நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அண்ணாமலை அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா சார்பில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் நீலகிரி கோவை உள்ளிட்ட எட்டு மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் குமரி கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பச்சலனத்தின் காரணமாக நீலகிரி கோவை தேனி கன்னியாகுமரி திருவள்ளூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி காஞ்சிபுரம் கடலூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி விருதுநகர் மதுரை வேலூர் ராணிப்பேட்டை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இலங்கையின் நிதி அமைச்சராக அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சேயின் சகோதரர் பெசில் ராஜபக்சே பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே முன்னிலையில் நிதி அமைச்சராக பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக் கொண்டாா்
அமைச்சரவை பொறுப்புகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பின்படி பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே பொருளாதார கொள்கையில் திட்ட அமலாக்க அமைச்சராக பதவி பிரமாணம் செய்து கொண்டார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பெசில் ராஜபக்சே கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேசிய பட்டியல் மூலம் முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற பொதுத் தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியில் போட்டியிட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர் ஐயப்பன் கின்னஸ் உலக சாதனை முயற்சியாக ஒரு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று முறை மோஸ்ட் ஜம்பிங் ஜாக் செய்துள்ளார் ராஜபாளையத்தைச் சேர்ந்த பட்டதாரி இளைஞர் ஐயப்பனுக்கு இயற்கை கொடையாக அளித்த குதிக்கும் திறனை கொண்டு சாதனை நிகழ்த்த முடிவு செய்து கடந்த மூன்று வருடங்களாக ஸ்கிப்பிங் விளையாட்டில் கடுமையாக பயிற்சி எடுத்து வந்தார் கடந்த மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நோபல் உலக சாதனைக்காக ஒரு மணி நேரத்தில் எட்டாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு முறை ஸ்கிப்பிங் செய்திருந்தார் இதனைத் தொடர்ந்து கின்னஸ் உலக சாதனை முயற்சிக்காக கால்களுடன் கைகளையும் அசைத்து குதிக்கும் முறையான மோஸ்ட் ஜம்பிங் ஜாக் முறையில் தொடக்கத்திலிருந்தே நல்ல வேகத்தில் குதித்த ஐயப்பன் ஒரு மணி நேர முடிவில் நான்காயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி மூன்று என்ற எண்ணிக்கையை எட்டி சாதனை படைத்தார் கின்னஸ் சாதனை அமைப்பின் விதிமுறைகளின்படி ஒரு மருத்துவர் இரண்டு உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் மற்றும் உடற்பயிற்சி நிலைய பயிற்சியாளர் என நான்கு நடுவர்களின் முன்னிலையில் ஐயப்பன் தனது சாதனையை படைத்தார் அவரது முயற்சிக்கு பல தரப்பிலிருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றன ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி அருகே உள்ள காரங்காடு பகுதியில் இயற்கை எழில் கொஞ்சம் சதுப்பு நில அலையாத்தி காடுகள் உள்ளன கடல் பசு கடல் குதிரை கடல் பாசி உள்ளிட்ட கடல்சார் வன உயிரினங்கள் வாழும் இடமாகவும் அழகிய சதுப்பு நில காடாகவும் அமைந்துள்ளதால் சுற்றுலா மையமாக திகழ்கிறது கடலுக்குள் சென்று இயற்கை அழகை ரசிப்பதற்காக வனத்துறை சார்பில் படகுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன தற்போது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக படகு சவாரி நிறுத்தப்பட்ட நிலையில் ஊரடங்கு முழு தளர்வுக்கு பின் படகு சவாரி துவங்கும் என மன்னார் வளைகுடா வனத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சித்தூரிலிருந்து சென்னை நோக்கி முட்டைக்கோஸ் ஏற்றிக்கொண்டு லாரி சென்று கொண்டிருந்தது இந்த லாரி ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜாப்பேட்டை அடுத்த வன்னிவேடு அருகே வந்தபோது ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது இதில் ஓட்டுநர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் இவ்விபத்தில் லாரியில் இருந்த இருநூற்றுக்கும் அதிகமான முட்டைக்கோஸ் மூட்டைகள் பள்ளத்தில் விழுந்ததை அடுத்து அவ்வழியாக சென்ற பொதுமக்கள் அள்ளி சென்றனர் இத்தகவல் குறித்து வந்த போலீசார் ஓட்டுநரின் உடலை மீட்டு வாலாஜா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் திருவள்ளூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் உணவுத்துறை அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது பேசிய உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரவாணி ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் தமிழகத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் ஆந்திர மாநிலங்களில் இருந்து கொண்டு நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வாகனங்களை திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று துறை அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் கட்டுக்குள் வந்ததை அடுத்து பள்ளிகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது இந்த நிலையில் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகப்படுத்தும் வகையில் நாகூர் தேசிய மேல்நிலைப் பள்ளியில் புதிதாக ஆறாம் வகுப்பில் சேரும் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்கள் அரிசி வழங்கி ஊக்கப்படுத்தி வருகின்றனர் அப்பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் தங்களது சொந்த செலவில் இதுவரை புதிதாக ஆறாம் வகுப்பில் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகளுக்கு தலா பத்து கிலோ அரிசி வழங்கியுள்ளனர் புதிதாக பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு சொந்த செலவில் அரிசி வழங்கி ஊக்கப்படுத்தி வரும் நாகூர் தேசிய மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டுகள் குவிந்து வருகிறது தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் உள்ளது மைத்திரி மண்ணாடி குளம் எனும் ஒட்டான் குளம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் கேரளா பகுதியிலிருந்து தமிழக பகுதிக்கு சுரங்க நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து வரக்கூடிய நீரும் முல்லை பெரியாறு அணையில் திறந்து விடப்படும் தண்ணீரும் இரண்டும் ஒன்றாக குளத்தில் சேமிக்கப்பட்டு விவசாயம் நடைபெற்று வருகிறது இதனிடையே ஏராளமான ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் குளத்தின் நிலங்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்து விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் 
இதனால் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதி குறைந்து வருகிறது இதனிடையே தற்போது குளத்தில் விவசாய நிலங்களுக்கு திறக்கப்படும் இரண்டாவது தண்ணீர் மடை பகுதியானது முற்றிலுமாக அரிப்பு ஏற்பட்டு மிகவும் பலவீனமாக காணப்படுகிறது மேலும் தண்ணீரின் வேகம் தாங்காமல் இந்த மடை உடைந்தால் குளத்தில் உள்ள நீர் அனைத்தும் இந்த மடை வழியாக வெளியேறி விவசாய நிலங்களை முழுவதுமாக அழிந்துவிடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே இதனை விரைந்து சரி செய்ய வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் டெல்டா மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் மாணவர்கள் நீட் தேர்வுக்கு தயாராக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் குழப்பமடையாமல் தயாராக வேண்டும் என்றும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் முடிவு ஆட்சி செய்தவர்கள் கையிலும் தற்போது ஆட்சி செய்பவர்கள் கையிலும் இல்லை அது நீதிமன்றத்தின் முடிவில் உள்ளது என்று ஜி கே வாசன் குறிப்பிட்டார் எனவே நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் யாரும் அரசியல் செய்து மாணவர்களை குழப்ப வேண்டாம் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் துறையூர் அரசு பள்ளி மாணவர் சேர்க்கையில் நற்பண்புகளை வளர்ப்போம் என உத்தரவாத அட்டை வழங்கி சேர்க்கை நடைபெற்று வருவது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் துறையூர் தாலுகா கோவிந்தாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்று வருகிறது இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ரோஸ்லின் சுகுணா மாணவர்கள் சேர்க்கையின் போது தங்கள் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு அழகான எழுத்து பயிற்சி இன்முகத்துடன் பேசுவது பழகுவது பிறர் கூறும் நற்செய்திகளை ஆர்வமுடன் கேட்பது நற்பண்புகளை வளர்ப்பதற்கு உதவி புரிவோம் என பிரசுரிக்கப்பட்ட உத்தரவாத அடையாள அட்டையை வழங்கி மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தி வருகிறார் இதனால் இப்பள்ளியில் தங்கள் குழந்தைகளை சேர்ப்பதற்கு சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் ஆர்வமுடன் முன்வருவதாக ஆசிரியர்கள் கூறுகின்றனர் வரும் ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் டோக்கியோவில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியா சார்பில் கலந்து கொள்ள தேர்வாகியுள்ள மதுரையைச் சேர்ந்த தடகள வீராங்கனை ரேவதியை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக மதுரை ரயில் நிலையம் முன்பாக செல்பி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ரேவதியின் புகைப்படம் மற்றும் பெயர் கொண்ட செல்பி பாயிண்ட் அமைக்கப்பட்டு அதில் ஏராளமான பொதுமக்கள் செல்பி எடுத்துக்கொண்டு தங்களது சமூக வலைதள பக்கங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர் ரயில் நிலையங்களில் வைக்கப்படும் செல்பி தளங்களில் ரயில் பயணிகள் தங்களது தனிப்படங்களை எடுத்து அவற்றை சமூக வலைதள குறியீட்டுடன் வெளியிட்டு விளையாட்டு வீரர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளர் லெனின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உலக யோகா தினத்தை முன்னிட்டு ஹாங்காங்கை சேர்ந்த மாயா என்ற நிறுவனம் சார்பில் நூற்றி எட்டு நாட்களுக்கு தினமும் நூற்றி எட்டு முறை சூரிய நமஸ்கார யோகா போட்டி நடைபெற்றது இப்போட்டியில் இந்தியா ஹாங்காங் ஓமன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி மற்றும் ஜலகண்டாபுரத்தைச் சேர்ந்த இருநூற்று முப்பத்தி ஒரு மாணவ மாணவிகள் ஆன்லைன் மூலம் கலந்து கொண்டு போட்டியிட்டனர் இப்போட்டி நோபல் உலக சாதனை புத்தகத்தில் தடம் பதித்துள்ளது இதற்காக வழங்கப்பட்ட பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ்களை மேட்டூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதாசிவம் மாணவர்களுக்கு வழங்கினார் முன்னதாக யோகா சிலம்பம் குங்ஃபு உள்ளிட்ட கலைகளை மாணவ மாணவிகள் செய்தி காட்டி அசத்தினர் போச்சம்பள்ளி அருகே பாலம் பழுதடைந்ததால் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் சுற்றி வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய அவல நிலைக்கு திருவையிலூர் கிராம மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் போச்சம்பள்ளி அடுத்த திருவையிலூர் கிராமத்தில் திப்பனூர் ஏரிக்கு செல்லக்கூடிய கால்வாய் அமைந்துள்ளது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கால்வாயின் இடையே நடந்து மட்டுமே செல்லக்கூடிய அளவில் இரண்டு அடி அகலம் கொண்ட சிறு பாலம் அமைத்துக் கொடுக்கப்பட்டது காலப்போக்கில் பாலத்தின் இரு புறங்களிலும் உள்ள சுவர் இடிந்து விழுந்துவிட்டது இதனால் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை சுற்றி தங்களது வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளதாக வேதனை தெரிவிக்கும் திருவையிலூர் கொல்லக்கொட்டாய் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் கடந்த பதினைந்து ஆண்டுகளாக புதிய பாலம் அமைத்துக் கொடுக்க கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த பலனும் இல்லை என கூறுகின்றனர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள ஆற்று மணல் சவுடு மண் விற்பனைக்கு அரசு அனுமதி வழங்க கோரி லாரி உரிமையாளர்கள் கூட்டமைப்பினர் காத்திருக்கும் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் தமிழ்நாடு லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் தங்களது நான்காயிரம் லாரிகளை இயக்காமல் தொடர் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இச்சங்கத்தின் தலைவர் யுவராஜ் 
கடந்த நான்கு மாதங்களாக ஆற்று மணல் விற்பனையும் சவுடு மண் விற்பனையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் லாரி உரிமையாளர்கள் மணலுக்காக காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் லாரிகள் இயக்கப்படாமலேயே சாலை வரி காப்பீட்டு வரி கடன் தவணையும் செலுத்த வேண்டியுள்ளதாகவும் யுவராஜ் கூறினார் மேலும் லாரிகள் இயக்காததால் லாரி ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கட்டுமான தொழில் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளதாகவும் யுவராஜ் கூறினார் திருச்சி மாநகராட்சியில் நான்கு நாட்கள் இடைவெளிக்கு பிறகு ஸ்ரீரங்கம் அரியமங்கலம் பொன்மலை கோ அபிஷேகபுரம் ஆகிய பகுதிகளில் தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது இதனால் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம் கூடியது திருச்சி நவல்பட்டில் நடந்த தடுப்பூசி முகாமில் ஏராளமான பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றாமல் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர் மேலும் இங்கு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இல்லாததால் பொதுமக்கள் அரசின் விதிமுறைகளை எதையும் பின்பற்றவில்லை கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்துவதற்காக நடத்தப்படும் தடுப்பூசி முகாமில் கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கு பொதுமக்களின் செயல்பாடே காரணமாக அமைந்துவிடும் என சமூக ஆர்வலர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் அருகே உள்ள கருவேப்பிலைப்பாளையம் கிராமத்தில் ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதியளிப்பு திட்டத்தின் கீழ் குளம் ஏரி வாய்க்கால் சாலை தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வந்தன இந்நிலையில் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஒன்றாவது வார்டு மற்றும் ரோட்டு தெரு மக்களுக்கு அடையாள அட்டைகள் சரியில்லை என்று கூறி வேலை வழங்க மறுத்ததாக கூறப்பட்டது இதனால் ஆத்திரமடைந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் நூறு நாள் திட்டத்தில் முறைகேடு நடைபெறுவதாக கூறி கடலூர் சித்தூர் சாலையில் அமர்ந்து மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த திருவண்ணை நல்லூர் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பழனி ஊராட்சி செயலர் ராஜசேகர் மற்றும் அதிகாரிகள் பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் பிறகு போராட்டம் கைவிடப்பட்டது மதுரை மாவட்டம் பேரியூர் அருகே குன்னத்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சங்கிலி என்பவரின் மனைவி சுப்புலட்சுமிக்கு விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் ஆண் குழந்தை பிறந்ததாக மருத்துவர் மற்றும் செவிலியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ஆண் குழந்தை அல்ல ஊனமுற்ற பெண் குழந்தைதான் தங்களுக்கு பிறந்தது என மாற்றி கூறியுள்ளனர் இதனால் ஆத்திரமடைந்த சங்கிலி சுப்புலட்சுமி தம்பதியினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இதையடுத்து முறையாக டிஎன்ஏ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்திய பிறகே குழந்தையை பெற முடியும் என கூறியதால் சர்ச்சை வலுத்தது இதையடுத்து சங்கிலி மற்றும் அவரது உறவினர்கள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் திருச்சி மாவட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை பெற விரும்புவோர் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் உட்பட அனைத்து இனத்தவர்களும் உரிய சான்றுகளுடன் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஐந்து ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகியுள்ள நிலையில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் பதிவு செய்து ஒராண்டு பூர்த்தியாகியுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகள் உரிய ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த சுமன் என்பவர் கோவையில் ராயல் விசா இமிகிரேஷன் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் இவர் மொரீசியஸ் நாட்டில் வேலை மற்றும் அந்நாட்டு விசா வாங்கித் தருவதாக சொல்லி பலரிடம் தலா ஒன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வசூல் செய்துவிட்டு தலைமறைவாகியுள்ளார் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சென்னை கிண்டி பேருந்து நிலையம் அருகே பாதிக்கப்பட்டவர்களை சுமனை பிடித்து திருச்சி காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்தனர் சுமனை கைது செய்த போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் மத்திய அரசின் சீர்மிகு நகர திட்டத்தில் திருச்சிராப்பள்ளி மாநகராட்சி பகுதியில் அமைந்துள்ள கரூர் புறவழி இணைப்பு சாலை லாசன் சாலை ஆகிய இரண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன இதற்காக நடத்தப்படும் போட்டியில் கலந்து கொண்டு மிக புதுமையான நடைபாதை சாலைகளை வடிவமைத்து தருபவர்களுக்கு ஒவ்வொரு சாலைகளுக்கும் முதல் பரிசாக ஒரு லட்சம் இரண்டாம் பரிசாக எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் மூன்றாம் பரிசாக ஐம்பதாயிரம் வழங்கப்படும் என்றும் இதற்காக வரும் பனிரெண்டாம் தேதிக்குள் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையர் சிவசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் வசித்து வரும் சகோதரர்களான அர்ஜுனன் மற்றும் கோபால் இவர்கள் வழக்கம்போல் சந்தைப்பேட்டையில் சாக்குப்பைகளை லாரியில் ஏற்றிக் கொண்டிருந்தனர் 
அப்போது சாக்கு பையில் இருந்த ஐந்தரை அடி நீள கண்ணாடி விரியன் பாம்பு கோபாலின் கையில் கடித்துள்ளது இதனால் அர்ஜுனன் பாம்பை அடிக்க முயன்ற போது அவரையும் பாம்பு கடித்துள்ளது இருவரும் பாம்பை அடித்து லேசான காயத்துடன் உயிரோடு கையில் பிடித்தபடி தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக வந்தனர் பாம்பை கையில் பிடித்தபடி வந்த இருவரையும் பார்த்து நோயாளிகளும் சிகிச்சை பெற வந்தவர்களும் அச்சத்தில் அலறி அடித்து ஓடினர் இதன்பின் இருவரும் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இச்சம்பவத்தால் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தென்கடல் பகுதியில் தீப்பற்றி எரிந்த கப்பல் நீரில் மூழ்கியதை தொடர்ந்து இலங்கை கரையோர பகுதிகளில் கடல் வாழ் உயிரினங்கள் உயிரிழந்து கரை ஒதுங்கி வருகின்றன இந்நிலையில் முல்லைத்தீவு அளம்பில் வடக்கு கடற்கரை பகுதியில் உயிரிழந்த நிலையில் புள்ளி சுறா ஒன்று கரை ஒதுங்கி உள்ளது இதுகுறித்து மீனவர்கள் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மீன்வளத்துறை மற்றும் கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் புள்ளி சுறாவை பார்வையிட்டு உடற்கூறு ஆய்வு செய்து கடற்கரை மணலில் புதைக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது மானாமதுரையைச் சேர்ந்த களைக்கூத்தாடி சாத்தப்பன் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் மாட்டு வண்டியில் கிராமம் கிராமமாக சென்று கயிறுமேல் நடப்பது நடனமாடுவது சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி பிழைப்பு நடத்தி வந்தார் இந்நிலையில் கொரோனா காரணமாக ஊரடங்கு நேரத்தில் மானாமதுரையில் இருந்து திருநெல்வேலியில் நிவாரணப் பொருட்களை வாங்கிவிட்டு அங்கிருந்து திரும்பும் வழியில் வேறினாய் கடித்ததால் இழுவை மாடு உயிரிழந்து சாத்தப்பன் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டார் இவர்களின் வறுமை குறித்த செய்தி சமூக வலைதளங்களில் வெளியான நிலையில் தனது கல்வி பணத்தை ஏழைகளுக்கு கொடுத்து பிரதமரால் பாராட்டு பெற்ற மதுரை மாணவி நேத்ரா சாத்தப்பனுக்கு உதவ முன் வந்தார் தங்களது சொந்த பணத்தில் இருபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள ஒன்றரை வயது காளை கன்றை இலவசமாக வழங்க முடிவு செய்து அதனை மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அனீஷ் சேகர் முன்னிலையில் களைக்கூத்தாடியான சாத்தப்பன் குடும்பத்தினருக்கு மாணவி நேத்ரா மற்றும் அவரது தந்தை மோகன் ஆகியோர் வழங்கினர் வாழ்வாதாரம் இழந்த களை கூத்தாடிக்கு தனது சொந்த செலவில் காளை கன்றை வாங்கி கொடுத்து அனைவரின் பாராட்டுதலையும் பெற்றுள்ளார் மதுரை மாணவி நேத்ரா இந்த கொரோனா ஸ்டார்டிங்ல வந்து நாங்க எனக்கு படிப்புக்காக வச்சிருந்த அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுத்து உதவி செஞ்சிருந்தோம் இதை எடுத்து ஐநா சபையில் ஏழில் கா நல்ல தூதராக நியமிச்சிருந்தாங்க இப்போ வந்து மானாமதுரை சேர்ந்த சாத்தப்பன்றவங்க வந்து களை கூத்தாடி தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க திருநெல்வேலியிலேருந்து மானாமதுரைக்கு வந்துட்டு இருக்கும்போது வெறிநாய் கடிச்சு அவங்களோட மாடு இறந்து போச்சு அதை வந்து அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க அதை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் உதவி செஞ்சோம் பதினெட்டாயிரம் ஒரு மாடு வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் கொரோனா தொற்று காரணமாகவும் கிளைச்சிறையில் போதிய இடவசதி இல்லாத காரணத்தாலும் கைதிகள் மூலம் தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக திருச்சி மத்திய சிறை காவல் கண்காணிப்பாளர் மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில் ஜெயங்கொண்டம் கிளைச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த முப்பத்தைந்து கைதிகளை கொரோனா பரிசோதனையுடன் திருச்சி மத்திய சிறைக்கு இடமாற்றம் செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அடுத்த மேச்சூரியில் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பத்திரகாளியம்மன் ஆலயத்தில் ஆனி மாத உற்சவ தரிசனம் கொரோனா பரவல் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறநிலையத்துறை அறிவித்துள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்திற்கு அருகே இலங்கை அரசாங்கத்தின் செயல்பாடுகளை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய முப்பத்தி ஒரு பேர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதை காணொலி பதிவு செய்த ஊடகவியலாளர்களின் கேமராக்களும் காவல்துறையினரால் பறிக்கப்பட்டதாகவும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது கைது செய்யப்பட்டவர்களில் இலங்கை ஆசிரியர் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் இரண்டு பௌத்த பிக்குகளும் உள்ளடங்குவதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் நாமக்கல் அருகே முன்னாள் ராணுவ வீரர் சிவகுமார் என்ற நபர் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் இக்கொலை சம்பவத்தில் அவரது மனைவி மாமியார் உள்ளிட்ட எட்டு பேரை கைது செய்த காவல்துறையினர் கொலைக்கு பயன்படுத்திய கார் கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே மாந்துரை கிராமத்தில் கூலி தொழிலாளியான துரை என்பவர் மனைவி மகனுடன் வசித்து வருகிறார் கடந்த இரண்டு நாட்களாக லால்குடி பகுதியில் காற்றுடன் பலத்த மழை பெய்தது இந்நிலையில் இவர் வீட்டின் பின்புறம் இருந்த பழமையான புளிய மரம் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்ததால் இவரது வீடு சேதமடைந்தது இதில் காயமடைந்த அவரின் மனைவி லால்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திங்கள் நகர் அருகே கூட்டுறவு சங்கத்தில் கொள்முதல் செய்த பாலுக்கு பணம் தராததாலும் உற்பத்தியாளர்களிடம் இருந்து பால் வாங்க மறுப்பதையும் கண்டித்து பால் உற்பத்தியாளர்கள் திடீர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சென்னை வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் காணாமல் போனதாக பெற்றோர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து தேடி வந்த போலீசார் அச்சிறுவனை ராணிப்பேட்டையில் இருந்து பத்திரமாக மீட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் ஜெயபால் என்பவரது வீட்டில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசிய நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் முன் விரோதம் காரணமாக வெடிகுண்டு வீசியது தெரியவந்துள்ளது இவ்விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மேலும் மூன்று நபர்களை காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர் பொள்ளாச்சி சார ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திருநங்கைகளுக்கான சிறப்பு குறைத்திருக்கும் முகாம் நடைபெற்றது இம்முகாமை சார ஆட்சியர் தாக்கரே சுபம் ஞானதேவராக் தொடங்கி வைத்தார் இதில் பொள்ளாச்சி கிணத்து கடவு ஆனைமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஏராளமான திருநங்கைகள் முகாமில் கலந்து கொண்டு இலவச வீட்டுமனை பட்டா அடிப்படை வசதிகள் குடும்ப அட்டை வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி கையிருப்பு இல்லாததால் கடந்த ஒரு வாரமாக பதினைந்து மையங்களில் தடுப்பூசி போடும் பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது கடந்த மாதம் வாரத்திற்கு இரண்டு நாட்கள் மட்டும் தடுப்பூசி போடப்பட்டு வந்தது ஆனால் தற்போது ஒரு வாரமாக தடுப்பூசி போடும் பணி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி கையிருப்பு இல்லை மீண்டும் வந்தால்தான் போட முடியும் என்று சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர் இதனால் கிராமப்புற மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் விரைவில் தடுப்பூசி போடும் பணியை துவங்க வேண்டும் தேவையான தடுப்பூசிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட முப்பத்தி எட்டாவது வார்டை சேர்ந்த வேளப்பாடி சேர்வை மாணிக்க முதலியார் தெருவில் பல மாதங்களாக குவிந்து கிடந்த குப்பை கழிவுகளை அகற்ற கோரி அப்பகுதி மக்கள் மாநகராட்சிக்கு பலமுறை கோரிக்கை வைத்தனர் ஆனால் இதுவரை அகற்றாததால் தாங்களாகவே முன்வந்து குப்பைகளை அகற்றி போராட்டத்தில் ஈடுபட முயன்றனர் தகவல் அறிந்து வந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தேங்கி கிடந்த கழிவு மற்றும் குப்பைகளை அகற்றினர் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை அருகே உள்ள கட்டளை குடியிருப்பு கிராமத்தில் தாமிரபரணி கூட்டு குடிநீர் திட்டம் மூலம் நூற்று தொன்னூற்றி ஏழு குடும்பங்களுக்கு மட்டுமே குடிநீர் இணைப்பு வழங்கப்பட உள்ளது இதனால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் பாரபட்சமின்றி குடிநீர் இணைப்பு வழங்க கோரி கற்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் இதையடுத்து அதிகாரிகள் சமாதானம் செய்து வைத்தனர் இதையடுத்து பெண்கள் தங்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சென்னை திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அருகே சாலையை கடக்க முயன்ற சங்கர பாண்டியன் என்ற நபர் கனரக வாகனம் மோதியதில் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் முழு ஊரடங்கின் போது மதுக்கடைகள் மூடப்பட்ட நிலையில் கோபி மதுவிளக்கு காவல்துறைக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்ததாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த வழக்குகளில் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு கோட்டக்கலால் அலுவலர் ஷீலா முன்னிலையில் உடைத்து அழிக்கப்பட்டது நீலகிரி மாவட்டம் காட்டேரி பூங்கா பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான தோட்டக்கலை பண்ணையில் விவசாயிகளுக்கு தேவையான தரமான உயிரியல் கட்டுப்பாட்டு காரணிகள் மற்றும் உயிர் உரங்கள் ஆகியவற்றை உற்பத்தி செய்வதற்காக கட்டுப்பாட்டு ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதை மாவட்ட ஆட்சியர் இன்னசென்ட் திவ்யா தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஆய்வகத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் மண்புழு உரம் பஞ்சகவ்யா தசகவ்யா போன்ற உர வகைகள் விவசாயிகளுக்கு குறைந்த விலையில் விநியோகம் செய்யப்படும் என தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பவானிசாகர் அணையை ஒட்டி அமைந்துள்ள முட்புதர் காடுகளில் இரவு நேரத்தில் யானைகள் முகாமிடுவதை தவிர்க்க பொதுப்பணித்துறையினர் அணையின் கரையை ஒட்டி அமைந்துள்ள முட்புதரை பொக்லைன் இயந்திரத்தின் மூலம் சுத்தப்படுத்தும் பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அணையின் கரைப்பகுதியை சுத்தப்படுத்துவதால் யானைகள் நடமாட்டம் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்
விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் கோவில் தேரோடும் வழியில் வாதாள சாக்கடை உந்து நிலையம் அமைக்க முயலும் அதிகாரிகளை கண்டித்து விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது தமிழக முதலமைச்சர் மற்றும் இந்து அறநிலையத்துறை அமைச்சரிடம் நேரில் பேசி இதற்கான தீர்வுக்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஜி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளாா்